웹스퀘어 퀵하이드입니다. 실렉트 박스의 비접을 로우넘 속성과 셋 비접을 로우넘 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 속성과 함수를 사용하면 실렉트 박스의 선택 항목 목록에 표시할 행의 개수를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다. 사용 예입니다. 비접을 로우넘 속성과 셋 비접을 로우넘 함수로 행의 개수를 각각 4 그리고 3으로 설정하는 예입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 실렉트 박스입니다. 현재 비접을 로우넘 속성 값은 지정하지 않았습니다. 기본 상태에서는 다섯 개의 행이 선택 항목 목록에 표시됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 실렉트 박스의 비접을 로우넘 속성 값을 10으로 변경하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 실렉트 박스의 선택 목록에는 10개의 행이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아옵니다. 실렉트 박스 옆에는 트리거가 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 셋 비접을 로우넘 함수가 실행되어 행의 개수를 3개로 변경합니다. 실제로 트리거를 클릭한 후에는 선택 항목에 3개의 행만 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.